बिसमीम टेंथ क्लास आज हम ब्रेन को स्टडी करने जा रहे हैं तो ब्रेन की डिवीन अगर हम करें तो उसके मेन तीन पार्ट्स हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन अब फोर ब्रेन और मिड ब्रेन इंशाल्लाह आज हम स्टडी करेंगे और कल जो है वो आ, हमने अगला जो लास्ट टॉपिक है हमारा हाइड ब्रेन का वो स्टडी करने फोर ब्रेन के मज़ीद तीन पार्ट्स हैं बेटा आगे एक थैलमस है फिर लिम्बिक सिस्टम है फिर सैरिब्रम है आपकी बुक में उसने ना ये लिम्बिक सिस्टम का एक ही हिस्सा जो है वो पूरा बता दिया है उसी में हाइपोथैलमस तो वो वहाँ पे नहीं लिम्बिक सिस्टम को डिस्कस नहीं किया होगा लिम्बिक सिस्टम के मजीद आगे तीन हिस्से होते हैं अमिगडेला हिपो और हाइपोथैलमस इनके अलग अलग फंक्शन हैं अब यहाँ पे हम इनको बारी बारी जो है वो डिस्कस करते हैं लेकिन आपकी बुक में क्योंकि पूरे लिम्बिक सिस्टम को हाइपोथैलमस में डिस्क्राइब किया तो आपने अलग 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 इसको समझना भी है और लिख लीजिएगा ये वाला थैलमस जो है इसकी लोकेशन की बात करें तो ये सैरिब्रम के बिल्कुल जस्ट बिलो नीचे मौजूद है ये रिले सेंटर के तौर पे काम करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन यानी जब सैरिब्रम में भेजनी है तो उससे पहले इसने उसकी स्क्रूटनी करके छानबीन करके आगे भेजने उसके अलावा इसका काम परसेप्शन में और कॉन्शियसनेस वगैरह में बात लोगों को समझने में और होश और मदहोशी की कंडीशन के दरमियान फ़र्क करने में भी इसका बड़ा किरदार है थैलमस का लिम्बिक सिस्टम इन दोनों के दरमियान मौजूद है यानी थैलमस के दरमियान और सैरिब्रम के दरमियान है इसका काम है इन दोनों को लिंक प्रोवाइड करना इन दोनों में लिंक प्रोवाइड करना इसका काम है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क इसके दूसरे हिस्से प्रोवाइड करते हैं सबसे पहला इसका काम है अमिगडेला वाला अमिगडेला क्या करते हैं ये बहुत सारे इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं हमारी जो एहसास हैं हमारे जो जो जज्बात हैं वो कंट्रोल करते हैं मसलन सौरोज गम वगैरह खुशी रेज गुस्से को कहते हैं ट्रेंकुलिटी सुकून वाली कंडीशन है लव और एटेड नफरत और प्यार मोहब्बत और एक्साइटमेंट जो है यानी कि जोश वगैरह ये तमाम चीज़ें जो है हमें गडाला कंट्रोल करते हैं हिपो कैंपस जो है आपने ये राइट साइड पे एक छोटा सा ब्लू पैराग्राफ रखा हुआ है लिखा हुआ है वहाँ से भी देखना है ये न्यू जो मेमरीज़ हैं उनकी फार्मेशन में इसका किरदार होता है न्यू मेमरीज़ बनाते हैं अगर ये डैमेज हो जाए तो पुरानी मेमरीज़ तो होंगी मगर नई मेमोरीज नहीं बन पाएंगी कि 10 मिनट मैंने पहले क्या किया है कल मुझसे मिलने कौन आया था मैंने खाना खाया या नहीं खाया ये तमाम चीज़ें जो है वो पूरी भूलना स्टार्ट हो जाती हैं तो नई मेमोरीज जो है वो नहीं बनती अब अगर आ जाती है इसका थर्ड पार्ट हाइपोथैलमस तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और ब्रेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आप कह सकते हैं कि इसका रिप्रजेंटेटिव है लिम्बिक सिस्टम का हाइपोथैलमस हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को और नर्वस सिस्टम दोनों को लिंक करता है आपस में आपस में कनेक्ट करता है वो किस तरह से बहुत सारे एंडोक्राइन जो ग्लैंड हैं उनको ये कंट्रोल कर रहा होता है बहुत सारे पेचूट्री ग्लैंड के हारमोन इसकी वजह से खारिज होते हैं ये उनके रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर भेजता है कि अभी रुक रोक देना है मजीद नहीं निकालना अब निकालना है ये कंट्रोल कर रहा होता है उसके अलावा इसके बहुत सारे और भी इम्पॉर्टेंट <coughs> फंक्शन हैं मसलन वाटर बैलेंस इसने कंट्रोल करना है टेम्परेचर इसने कंट्रोल करना है हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट कहलाता है हंगर थर्स भूख प्यास और मैसरल साइकिल ये तमाम काम इसके काम है उसके बाद सैरिब्रम जो हमारी हमारे ब्रेन का भी सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा हिस्सा है टॉप मोस्ट और लार्जेस्ट पार्ट है यानी कि अगर आपको ब्रेन को देखें तो जो मेन हिस्सा नजर आएगा वो सारा सैरिब्रम होगा ये सारा काम इसका जो है वो वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करना है और बहुत सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन को एनालाइज और रिसीव करना है आपने मसल पढ़िया तीन किस्म के सकैरटल मसल स्मूथ मसल और कार्डिक मसल उनको ये कंट्रोल कर रहा होता है बेसिकली लेकिन सिर्फ ये सकैरटल मसल को मेन कंट्रोल करता है उनकी मूवमेंट और स्पीच इसने कंट्रोल करनी है और बाकी कुछ वॉलेंट्री एक्शन है लाइक स्पीच बोलना थिंकिंग सोचना परसेप्शन वगैरह समझना इंटेलिजेंस जहानत वगैरह डिसीजन मेकिंग है या बाकी जो वॉलेंट्री एक्शन है रनिंग है राइटिंग है बोलना है खाना पीना ये तमाम जो काम हमारे कंट्रोल में है वो सारे के सारे सैरिब्रम ने परफॉर्म करने इसकी बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो ब्रेन है हमारा सैरिब्रम है दरमियान में ऐसे लगता है गढ़ा है और दो हिस्सों में डिवाइड है और इसको राइट और लेफ्ट सैरिब्रल हैमी स्पीयर्स कहा जाता है हैमी आधा स्पीयर कुर्रा यानी पूरा जो सैरिब्रम था वो दो हाफ में हैव्स में तब्दील हो चुका है और वो है लेफ्ट और राइट हैमी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि हमारी बॉडी का लेफ्ट पार्ट जो है वो राइट हेमिसफेयर कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाला जो है वो राइट बॉडी को कंट्रोल करता है यानी राइट वाले ने लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करने और लेफ्ट वाले ने राइट वाले को और आपस में ये जिस चीज़ के साथ कनेक्टेड है वो एक एग्जॉन्स का बैंड है जिसको आप कहते हैं कॉर्पस कैलोसम तो ये आपस में ऐसे कनेक्टेड और इसी के इंटीरियर पार्ट्स होते हैं सामने वाले उनको अल्फैक्ट्री बल्ब्स कहते हैं थोड़े से उभरे होते हैं और इनको अल्फैक्ट्री बल्ब्स कहते हैं जो अल्फैक्शन इन स्मेल की इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं फिर आ जाते हैं जी जो सैरिब्रम है हमारा इसकी अपर लेयर को आप एक सैरिब्रल कॉटेक्स कहते हैं और 
उस कॉटेक्स में आप कह सकते हैं कि ग्रे मैटर मौजूद होता है ग्रे और वाइट मैटर अपने स्पाइनल कॉर्ड में भी बन रहे हैं ग्रे मैटर बेसिकली नॉन माइलिनेटेड एग्जॉन्स पे मुश्तमिल होता है जबकि वाइट मैटर जो है वो माइलिनेटेड यानी माइलिन शीत वाले एग्जॉन्स पे मुश्तमिल है तो सेरिब्रल कॉटेक्स के चार लोब हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम सी क्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन फ्रंटल पेराइटल ऑक्सीपेटल एंड टेम्पोरल ये तो पहले चार लोब याद रखने अब इनके रिलेटेड फंक्शन जो हैं एम सी क्यूज में भी और शॉर्ट में भी याद रखने फ्रंटल लोब स्कैरटल मूवमेंट और स्पीच कंट्रोल करते हैं पेराइटल लोब जो है वो स्किन से इन्फॉर्मेशन जो आती है उसको कंट्रोल करते हैं ऑक्सी पेटल विजुअल ये इस जगह पे मौजूद होता है हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशन को यानी बसारत यानी लाइट वाली जो आ रही है उसको एनालाइज भी करना है रिसीव भी करना है टेम्पोरल लोब जो है वो स्मेल और हेयरिंग दोनों के साथ जो है ये आपस में यानी कोऑर्डिनेट करता है कंसर्न होता है उसके बाद हमारे पास आता है टेम मिड ब्रेन वाला हिस्सा मिड ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट है स्मॉलेस्ट पार्ट है ब्रेन का और ह्यूमन में ये लीस्ट इवॉल्व है सबसे कम इवॉल्व जो हमारा ब्रेन का हिस्सा है वो मिड ब्रेन है इसके बाद आ जाते हैं हम फंक्शंस पे इसके बेटा फंक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान मौजूद है तो इनको कनेक्ट करने वाला जो काम है वो इसके पास है कनेक्ट कैसे करेगा जो सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे हाइंड ब्रेन से होके फोर्थ ब्रेन में जानी है इसने उसकी स्क्रूटनी करके छानबीन करके हमारे सेरिवरम के उस अप्रोप्रिएट पार्ट में भेजना है उसके अलावा बहुत सारे ऑडिटरी रिफ्लैक्स यानी फौरी रद्द अमल जो पे जाहिर होते हैं हमारी समात के हवाले से और पोस्टर वगैरह वो इसने करने होते